Hello and welcome students in my video lecture series on the subject of botany. We are discussing the botany of class 12 and we are in the unit of you know strategies for food production in crop plants. And we are left with the last two topics that is single cell protein and plant tissue culture. First we will focus on single cell proteins. We know that with the help of conventional breeding we are able to produce a lot of you know what is called as crop plants, vegetable plants, fruit plants legume plants and other food plants but through conventional breeding we are uh, you know the demand of you know of these food materials food requirements of our country cannot be fulfilled because the population of our country is increasing with a great pace our country mein jo population wo badi tezi se badh rahi hai aur conventional breeding se jo hum plants banate hain wo plants hame itna food pro materials provide nahi kar pate hain ताकि हमारे कंट्री में जो रिक्वायरमेंट है जो डिमांड है फूड्स की वो पूरी हो जाए तो अब हमारे पास क्या है एक और प्रोविजन था हमारे पास एक और शिफ्ट देखने को मिला कि पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम ग्रेन टू मीट यानी अब लोग जो है अपने फूड सप्लीमेंट्स अपने फूड मटेरियल्स, अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुल करने के लिए लोगों ने अब शिफ्ट किया फ्रॉम ग्रेन टू यूनिवर्स कॉल एज मेट मीट और फ्रॉम वेजिटेबल्स टू मीट अब लोग जो है मीट खाने लगे लेकिन यहाँ पे भी एक मसला है कि क्योंकि एक किलोग्राम मीट बनाने के लिए हमें तीन से दस केजी जो है सीरियल ग्रेन्स रिपेयर होते हैं तो इट्स अगेन प्रॉब्लमेटिक हमारे पास अब क्या करेंगे हम हमें ये फूड कहाँ से मिलेगा एडिशनल फूड हमें कहाँ मिलेगा अपने पॉपुलेशन के लिए जो है ये एडिशनल फूड मटीरियल हम कहाँ से लाएंगे अगर हम कन्वेंशनल बिल्डिंग इसको सफाइस नहीं कर पाती है अगर हमारे पास जो है मीट से ये सफाइस नहीं होगा हमारे पास ये एडिशनल फूड कहाँ से आएगा ताकि हम अपनी कंट्री के पूरी पॉपुलेशन को फीड कर सके एक ऑप्शन है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन्स असल में ये सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या है हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास कुछ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है उन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ऊपर वाले ने एक ऐसी टेंडेंसी दी है कि वो ग्रोथ बहुत ज्यादा करते हैं वो बायोमास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करते हैं शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में वो बहुत ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस करते हैं और न सिर्फ वो बायोमास प्रोड्यूस करते हैं बल्कि उनके बायोमास के अंदर प्रोटीन की जो मात्रा है प्रोटीन की जो मेदार है वो बहुत ज्यादा है न सिर्फ उनके अंदर प्रोटीन है बल्कि प्रोटीन के अलावा मिनरल्स भी है फैट्स भी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी है और विटामिन भी है सो so, साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो ये यूनिसुलर ऑर्गेनिज्म है ये जो माइक्रोब्स है ये माइक्रोब्स जो है हम इंडस्ट्रियल स्केल पे हम इनको ग्रो कर सकते हैं इनको हम बायो रिएक्टर्स में ग्रो कर सकते हैं इन इनमें ग्रोथ का पावर बहुत ज्यादा है ये बायोमास बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम उस बायोमास के अंदर काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं प्रोटीन्स के अलावा बाकी जो फूड सप्लीमेंट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं तो ऐसे ये हमारे पास हम अब साइंटिस्ट ने क्या किया है अब साइंटिस्ट ने जो है प्रोटीन्स जो है इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करना शुरू किया तो इन्हीं प्रोटीन्स को हम बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन याद रखना है सिंगल सेल प्रोटीन एज द नेम इंडिकेट्स दैट दीज प्रोटीन्स आर डिराइव फ्रॉम दीज प्रोटीन आर ऑप्टेन फ्रॉम दीज प्रोटीन आर आइसोलेटेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर यूनिसेलुलर दैट आर यू नो माइक्रोस्कोपिक so these single cell proteins they are the proteins that are isolated that are i obtained you know from you know microbes from unicellular uh, organisms uh, which are grown uh, on industrial scale because they have a lot of tendency to produce a lot of biomass within a short span of time and that biomass is rich in proteins particularly additionally this biomass may have minerals it may have fats it may have carbohydrates it may have shabash vitamins as well so if somebody asks you that what is a single cell protein you will answer in that the these the proteins that have been obtained from unicellular microorganisms are known as single cell proteins jo proteins hum unicellular microorganism se isolate karte hain unhi proteins ko hum सिंगल सेल प्रोटीन्स बोलते हैं ये सिंगल सेल प्रोटीन्स जो है ये हम आइसोलेट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक सलाहियत होती है कि वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं एक शॉर्टर स्पेन के टाइम में और दियर रेट्स ऑफ ग्रोथ एंड बायोमास प्रोडक्शन आर वेरी वेरी हाई सो वी ग्रो दम ऑन यू नो ए नंबर ऑफ इन बायो रिएक्टर्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल then we you know harvest their biomass from their biomass 
we isolate these proteins we isolate even carbohydrates we isolate even protein fats we isolate even vitamins but here we i will focus on the protein content we may, you know once they produce a lot of biomass we harvest that biomass and from that biomass we obtain we isolate a lot of proteins those proteins they are used as food supplements so we have food supplements used karte hain wo athletes ko in the form of tablets bhi provide kiye jate hain ये सिंगल सेल प्रोटीन मैंने आपको बताया हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको साइंटिस्ट ने यूटिलाइज किया फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन हमारे पास एक कॉमन ऑर्गेनिज्म है एक वेल नोन ऑर्गेनिज्म है जिसे हम सुपैरोना बोलते हैं ये सुपैरो सुपैरोना बेसिकली एक ब्लू ग्रीन एलगी है एक साइनो बैक्टीरिया है शाबाश आप जानते हैं सुपैरोना जो है ये एक ब्लू ग्रीन एलगल मेंबर है इसमें काफी ज्यादा सलाहियत है बायोमास प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने की प्रोटीन प्रोड्यूस करने की उस बायोमास के अंदर और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इस सुपेरियोलिना ब्लू ग्रीन एलगा को आप वेस्ट वाटर के ऊपर जो एक पैटेटो इंडस्ट्री से या पैटेटो प्रोसेसिंग प्लांट्स जो है पोटेटो प्रोसेसिंग प्लांट्स में जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है उस वेस्ट वाटर के अंदर काफी ज्यादा सिटार्च होता है आप इस सुपैरोना को सिटार्ज के ऊपर ग्रो कर सकते हैं सो दिस सुपैरोना कैन बी इजीली ग्रोन ऑन वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटेटो इंडस्ट्रीज और पोटेटो प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड रिमेंबर द वेस्ट वाटर दैट इज ऑब्टेन्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन पोटेटो प्रोसेसिंग प्लांट्स इज रिच इन सिटार्ज दिस सुपैरोना शोज लग्जूरियस ग्रोथ इट शोज हाई रेट्स ऑफ बायोमास ग्रोथ एंड बायोमास प्रोडक्शन when it is grown on waste water that has been generated in potato processing plants and remember this waste water is rich in starch and remember this superolina it even can be grown on citra isko aap citra ke upar gas phos ke upar bhi aap isko acche se grow kar sakte hain superolina it can be also grown on molasses so molasses is left out material of you know sugar industry sugar industry mein jo left out material hota hai शाबाश जो आप आप जैसे आप जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं जूस में आप सेडिमेंटेशन करते हैं जो जूस की सेडिमेंट जो होता है उसी को आप मोलासिस बोलते हैं याद रखना है शुगर केन इंडस्ट्री में जब शुगर केन का जूस निकाला जाता है गन्ने का जूस निकाला जाता है उसकी सेडिमेंटेशन की जाती है जो सेडिमेंट होता है जो नीचे रहता है जो चीज मटीरियल नीचे रहती है फॉर एग्जाम्पल ये सेडिमेंटेशन टैंक है ये सेडिमेंटेशन टैंक है इस सेडिमेंटेशन के टैंक के अंदर हमने गन्ने का जूस डाला नीचे जो मटेरियल जमा हो गए नीचे जो चीजें जमा हो गई नीचे जो वेस्ट जमा हो गए दैट इज कॉल्ड एज मोलासिस एंड दिस मोलासिस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोइंग यू नो सुपैरोना एट यू नो एट इंडस्ट्रियल स्केल और ऑन इंडस्ट्रियल स्केल सिंपली दिस सुपैरोना कैन ऑल्सो बी ग्रोन ऑन एनिमल मैनर इसे आप एनिमल मैन्योर के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं या इस सुपरोना को आप सीवेज के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं सीवेज जो है ये वेस्ट वाटर नॉर्मल वेस्ट वाटर जो है जो हमें हाउस होल्ड प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होता है फॉर एग्जांपल हम बर्तन धोते हैं कपड़े धोते हैं हम वॉशिंग करते हैं बेदिंग करते हैं उस दौरान जो हमें वाटर बनता है दैट इज कॉल्ड एज सीवेज एंड दिस सीवेज कैन बी यूटिलाइज फॉर यू नो ग्रोथ ऑफ सुपैरोना फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ सुपैरोना शाबाश तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है न सिर्फ इस सुपैरोना जो है इसमें सलाहियत है कि ये काफी ज्यादा बायोमास एकोमलेट कर सकते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम बल्कि इसे आप वेस्ट वेस्ट चीजों पोल्यूशन पोल्यूटर यू नो वेस्ट के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं उससे न सिर्फ हमें प्रोटीन्स मिलेंगे सिंगल सेल प्रोटीन्स मिलेंगे बल्कि वी विल गेट रिड फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूटर्स बिकॉज वेस्ट जो पैटेटो इंडस्ट्रीज में जनरेट होता है ये पोल्यूटेंट है सिट्रा जो है ये भी पोल्यूटेंट है मुलासिस जो है ये भी पोल्यूटेंट है एनिमल मैन्यूअर जो है ये भी एक तरह का पोल्यूटेंट है सीवेज भी जो है ये भी एक तरह का पोल्यूटेंट है तो आप इन पोल्यूटेंट्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर लॉरिसकेल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सुपैरोना सुपैरोना में सलाहियत है वो काफी ज्यादा बायोमास एकोमोडेट कर प्रोड्यूस करते हैं वो बायोमास जो है वो प्रोटीन्स रिच है उसमें काफी ज्यादा प्रोटीन्स है प्रोटीन्स के अलावा इसके अंदर मिनरल्स भी है इसके अंदर फैट्स भी है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी है इसके अंदर वाइटामिन भी है तो सिंगल सेल प्रोटीन्स जो है जनरली दे आर ऑप्टेन फ्रॉम सुपैरोना दिस सुपैरोना इज सिंपली ए ब्लू ग्रीन एलगा एंड दिस सुपैरोना कैन बी ग्रोन ऑन वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटेटो प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड रिमेंबर दैट वेस्ट इज रिच इन सिटार्ज 
इट कैन बी सिंपली ग्रोन ऑन सिट्रा इट कैन बी ग्रोन ऑन मोलासिस मैंने आपको बताया मोलासिस इज सेडमेंट इन शुगर केन इंडस्ट्री इन शुगर शुगर केन इंडस्ट्री और इन शुगर मिल्स शुगर की जो जो खांड की मिल्स होती है वहां पे जब हम शुगर केन से जूस निकालते हैं जो उस जूस की सेडमेंटेशन हम करते हैं जो सेडमेंट बचता है नीचे उसी को हम मोलासिस बोलते हैं इस मोलासिस के ऊपर भी आप सुपर की को, को ग्रो कर सकते हैं आप एनिमल मैनुअर के ऊपर भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं आप सीवेज के ऊपर भी इसे आप ग्रो कर सकते हैं और ये जो सुपायरोलिना का जो बायोमास है इट इज वेरी मच रिच इन प्रोटीन एंड इट इज इट हैज ए लॉट ऑफ यू नो मिनरल्स फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे एक सीएसआईआर की लेबोरेटरी है इंडिया के अंदर दैट इज कॉल्ड एज सी एफ टी आर आई सिप्ट्री इसको बोलते हैं ये माइसोर के अंदर है सिप्ट्री एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सीएसआईआर की लैब है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सिप्ट्री जो है दे आर यू नो प्रोड्यूसिंग सिंगल सेल प्रोटीन फ्रॉम दिस यू नो सुपायरोना ये सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये माइसोर के अंदर है और ये माइसोर में जो ये सीएसआर की लेबोरेटरी है जिसे हम सिप्ट्री बोलते हैं या सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको हम बोलते हैं तो ये इनमें ये जो है सुपायरोना से ये सिंगल सेल प्रोटीन्स आइसोलेट करते हैं अगर आप मार्केट में जाओगे आपको सुपायरोना के टेबलेट्स भी मिल जाएंगे एज प्रोटीन सप्लीमेंट्स अगर आप किसी केमिस्ट की शॉप पे जाओगे आप अगर आप इस किसी केमिस्ट की शॉप पे जाओगे आप उसे बोलोगे कि आई नीड सुपायरोना टेबलेट्स तो आपको वहां सुपायरोना टेबलेट्स आराम से मिलेंगे बिकॉज दी सुपायरोना जो का जो ये बायोमास है दे आर दो दैट बायोमास इज ट्रांसफार्म इन टू टेबलेट एंड दो टेबलेट आर यू नो सोल्ड इन द मार्केट एज ए प्रोटीन सप्लीमेंट इसी तरह हमारे पास एक बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नाम है मिथेलोफाइलस मिथेलोफाइलस मिथेलोट्रॉपस एक बैक्टीरिया है इसमें भी काफी सलाहियत है इसमें भी हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन है और उस बायोमास के अंदर भी काफी सारा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और ये इस इसमें इस, इसे भी यूटिलाइज किया गया है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन तो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया इफ वी टॉक अबाउट यू नो सिंगल सेल प्रोटीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सुपायरोना आफ्टर सुपायरोना वी आर हैविंग ए बैक्टीरिया दैट मेट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज मिथेलोफाइलस मिथेलोट्रोपस एंड दिस मिथेलोफाइलस मिथेलोट्रोपस बैक्टीरिया हैज अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ बायोमास यू नो विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम and this biomass is rich in you know what's called as proteins additionally it has minerals fats carbohydrates and vitamins also and remember you know nowadays there people are consuming you know mushrooms at you know greater rate you know at large rates because these uh, mushrooms they are rich in proteins and other food supplements and it's believed that in future microscopic fungi in future shall also be utilized for production of single cell protein is no doubt uh till date this fungi has not been utilized for production of you know microscopic fungi has not been utilized for production of single cell proteins but it is believed that uh, seeing the rate at which mushrooms are being utilized by the people as food supplements as you know uh, seeing this you know extent of utilization of these mushrooms as food supplements it is believed that microscopic fungi in future shall also be utilized for production of single cell protein so simply single cell proteins are all those proteins that are isolated that are obtained from unicellular microorganisms shabash these microorganisms they have a tendency that they show uh, they have high rates of you know growth and biomass production they show high rates of growth and biomass production when uh, grown industrially on you know different materials for example we are having superolina it can grow on different types of pollutants and one thing is that we get you know what's called as proteins from the superolina second is that we get rid from all these proteins that otherwise would have been accumulated in 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 our surroundings so we get one thing on one hand we get proteins from the superolina and on the other hand we get rid from we do not have to dispose of these you know waste materials but we have to utilize these waste materials for production of these superolina uh, proteins from superolina 
and similarly this methylotropus methylo methylophilus methylotropus bacteria it has been also utilized for production of single cell proteins and in future we scientists are going to utilize microscopic fungi in fact they are looking for microscopic fungi to use that microscopic fungi in production of single cell proteins so this is all about single cell proteins and this is very important topic from examination point of view in the previous year a two marks question was asked about this single cell protein so if you write this much this is section you know up to the four marks question so uh, you have to remember single what are the single cell proteins what are the sources of single cell proteins or how spirulina is grown to produce these single cell proteins and one thing i want to tell you that ki jo ye hamare paas jahan pe hum micro organisms ko grow karte hain जिस जब हम इंडस्ट्रियल स्केल पे मैंने आपको बताया इनको हम इनकी हम ग्रोथ करते हैं इनको हम कल्चर करते हैं तो जब हम इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको इनको कल्चर करते हैं जिस एपरेटस के अंदर जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जिस डबे के अंदर हम इनको कल्चर करते हैं उसे बोलते हैं बायो रिएक्टर तो याद रखना है सिंगल सेल प्रोटीन्स जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें आइसोलेट होते है, होते हैं यूनिसेलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और हम यूनिसेलर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बायो रिएक्टर्स के अंदर कल्चर करते हैं उस कल्चर के अंदर हम या तो उनको वेस्ट वाटर पे कल, कल्चर करते हैं या सिट्रा के ऊपर कल्चर करते हैं या मोलाइसिस के ऊपर कल्चर करते हैं या एनिमल मैन्यूर के ऊपर कल्चर करते हैं या सीवेज के ऊपर कल्चर करते हैं जहां तक सुपेरोना का ताल्लुक है so i hope that you have understood all the points which i have highlighted in this video lecture this was a very brief and short topic now in the next video lecture we will focus on plant tissue culture how this plant tissue culture helps us in production of a lot of plants uh, within a short span of time how this plant tissue uh, culture enables us to produce you know what is called as disease free plants particularly virus free plants and how this you know plant tissue culture enables us to produce somatic hybrids the most common somatic hybrid you know that is pomato that has been you know produced by you know fusion of protoplasms of uh, protoplasms of you know tomato and potato plant thank you for watching this video lecture